ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു പഴയ ചുരിദാറിൻ്റെ നമ്മുടെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലാത്ത പഴയ ചുരിദാറിനകത്ത് നിന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു നാല് വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് എങ്ങനെയാണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഉടുപ്പ് തയ്ക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ ചുരിദാർ രണ്ടായിട്ട് മടക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ വരെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ അടയാളപ്പെടുത്തി താഴേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് നീളം എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ച് എടുക്കുക എനിക്കിവിടെ ലെങ്ത് ഇത്രയും മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഷോൾഡർ എത്രയാണോ ആ ഷോൾഡർ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാല് വയസ്സാണ് നാല് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷോൾഡർ ഇവിടെ ഞാൻ അഞ്ച് ഇഞ്ച് എടുത്തു നാലര ഇഞ്ചാണെങ്കിലും മതിയാകും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് ഇഞ്ച് നെക്കിൻ്റെ വിട്ടും എടുത്തു പിന്നെ ആം ഹോള് നാലര ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാലര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെഷർമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ ഇട്ടോളാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചര ഇഞ്ചും പ്ലസ് ടു ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അഴിച്ചു വിടാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്ര ഇടുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഇഞ്ച് ഇവിടെ ഒരു കോൺ കൊടുത്തിട്ട് ആം ഹോളിൻ്റെ ഷേപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇഞ്ചാണ് ഞാനിവിടെ ആം ഹോൾ ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അത് പിള്ളേരുടെ ഈ ഒരു ഏജിലുള്ള പിള്ളേർക്കൊക്കെ അത് മതി പിന്നെ ഞാൻ വേസ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് ഏഴ് ഇഞ്ചാണ് പിന്നെ ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടെ വരെയുള്ള ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും എടുത്താൽ മതിയാകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേസ്റ്റിൻ്റെ വണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചര ഇഞ്ചാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ചെസ്റ്റിൻ്റെ അത്രയും തന്നെ കാണുള്ളൂ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ അവിടെ അതായത് ഹിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിൽ ഞാനിവിടെ ഏഴിഞ്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതായത് നല്ല ലൂസിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് എത്രയാണോ എത്രയാണോ ബാലൻസ് ഉള്ളത് അത്രയും കൂടി അങ്ങ് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മളിവിടെ സ്ലിറ്റ് സ്ലിറ്റായിട്ട് അടിക്കുക ഓപ്പൺ വെച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുക കംപ്ലീറ്റ് താഴെ വരെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് അതിനുശേഷം താഴേക്ക് വെച്ചിട്ട് എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതങ്ങ് താഴെ വരെ ഇറക്കം എടുക്കുക അപ്പോൾ ചുരിദാർ നമ്മൾ ചുരിദാറൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ആ സൈഡിൽ മാത്രം നല്ല രീതിയിൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ എത്ര വിരിവുണ്ടോ അത്രയും വിരിവ് നമ്മൾ എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം അപ്പോൾ താഴെ വരെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ടോപ്പ് റെഡി ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ടൈറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കം കുറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇടാതെ വീട്ടിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ലൈനിങ് ഞാൻ എടുത്ത് രണ്ടായിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ നെക്കിൻ്റെ വിട്ടും നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്തും മാർക്ക് ചെയ്യണം അത് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം രണ്ട് ഇഞ്ച് നെക്കിൻ്റെ വിട്ടും ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നെക്ക് ലെങ്ത്ത് മൂന്ന് ഇഞ്ചും ബാക്കിൻ്റെ ലെ നെക്കിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടര ഇഞ്ചും ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് ഇറക്കം കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക അപ്പം ഞാനിത് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ മാർക്കിങ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മാർക്കിങ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല തുണിയിൽ വെച്ച് നല്ല തുണിയുടെ വെച്ചിട്ട് മോശം സൈഡിലേക്ക് മറിച്ചടിച്ച് കഴിയുമ്പം നമ്മുടെ ആം ഹോളും സ്ലീവ്ലെസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സ്ലീവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ ചുരിദാറിൻ്റെ അതേ സ്ലീവ് തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ആ സ്ലീവ് വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനിവിടെ സ്ലീവ്ലെസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ നല്ല തുണിയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ലൈനിങ് തുണി വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മറിച്ചടിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് സൈഡ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അത് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റ
ഓരോ ഓരോന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ഒരു കോണ് ആ ഒരു നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിൽ കയറാതെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മറിച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് മറിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സൈഡ് ഇങ്ങനെ പതിച്ചടിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പതിച്ചടിച്ചു കൊടുക്കുക നെക്കും ആംഹോളിൻ്റെ സൈഡും എല്ലാം അതിൻ്റെ ആംഹോളിൻ്റെ സൈഡും നെക്കും അടിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ സംഭവം വെരി സിമ്പിളാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ ബാക്ക് സൈഡിൽ സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എടുക്കാനും ഊരാനും ഇടാനും ഒക്കെ എളുപ്പത്തിനും അപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഒരു പീസ് നാല് സൈഡും മടക്കി അടിച്ചു അടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാക്ക് സൈഡ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സെൻറ്ററിൽ വെച്ച് ഈ ഒരു പീസ് വെക്കുക ഈ ഒരു പീസ് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സിബ് എടുത്തിട്ട് എത്രയാണോ സിബിന് നീളം വേണ്ടത് ആ ഒരു നീളം ഈ തുണിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താഴെ വരെ എത്രയാണ് നീളം വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ആ ഒരു മാർക്കിങ് നോക്കി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ആ ഒരു പീസ് നമുക്ക് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഏകദേശം സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ നോക്കിയിട്ട് ആ സെൻറ്ററിൻ്റെ കാലിഞ്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഞാനിതിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് താഴെ എത്താനാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏകദേശം ഒരു വി ഷേപ്പിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് വി ഷേപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക നമ്മൾ സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന അറിയാമല്ലോ ചുരിദാറിൻ്റെ ഒക്കെ അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണം എന്നുള്ളവർ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം താഴെ ഭാഗം ഒന്ന് ഒരു കോൺ ആ ഒരു കോണ് കൂർപ്പിച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മുകളിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് നിർത്തുക അത്രയുള്ള സംഭവം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സിബാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ലെങ്ത്തുള്ള സിബ് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇടാനും ഊരാനൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ സിബിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹുക്ക് വേ വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോള് പോലെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു വള്ളി വയ്ക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എളുപ്പം പോലെ എന്താണോ അത് ചെയ്യാം അത് കഴിഞ്ഞത് കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തേക്ക് മറിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സിബ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേത് സിബ് ചേർത്ത് വെച്ച് നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക താഴെ വരെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മാച്ചിങ് ആയിട്ട് ഉള്ള അതേ സിബ് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എനിക്കിവിടെ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണ് അറിയാമല്ലോ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുന്ന ഷോപ്പുകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സിബ് വെച്ചിട്ട് ഞാനിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതേ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല തുണിയിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇത് ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ലാസ്റ്റ് താഴെ എത്തുമ്പം നമ്മളൊന്ന് നന്നായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം താഴത്തെ ആ ഒരു തുണി താഴെ എത്തുമ്പം ആ ഒരു പോയിൻ്റ് എത്തുമ്പം എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് നന്നായിട്ട് വൃത്തിക്ക് പിടിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇത് കണ്ട നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ പിടിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ താഴത്തെ ഭാഗത്തെത്തുമ്പം നമ്മുടെ ഈ മുകളിലത്തെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ തുണി സിബിനെ സിബിനെ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കാലിഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ അതായത് റൈറ്റ് സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ സിബിനോട് ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ അത് കുറേ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സിബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സിബ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കാണാതെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പം സിബ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും തുറന്ന് വരും ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഈ പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു തുണി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ തുണി അത് തുറന്ന് വരാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഷോൾഡർ രണ്ടും അറ്റാച്ച്
മുകളിലേക്ക് രണ്ടര താഴേക്ക് രണ്ടര വെച്ച് ഞാൻ ടക്കിൻ്റെ നീളം ടോട്ടൽ അഞ്ച് ഇഞ്ച് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ടക്ക് അടിക്കുകയാണ് അപ്പം നല്ല ഷേപ്പായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനലായിട്ടുള്ള ലുക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയർ കമൻറ്റ് മറക്കല്ലേ ഓക്കെ ബ